So, hi guys! Welcome again to another video. So, matagal-tagal rin po tayong uh, hindi nakapag-upload or hindi po nakapagawa ng videos or vlog. So, sa wakas, nakagawa na rin. <laughs> so, in this uh, video, we will tackle or we'll discuss about uh, backups, especially uh, computer backups. So, medyo or importante talaga siya in our daily uh, life as an IT or uh, system or network administrator. So, isa sa responsibility ng IT is to uh, maintain yung yung mga systems and backups. So, importante siya, vital siya kasi uh, it holds the data or uh, doon natin uh, doon natin kinukuha yung ating mga data. So, for uh, unnecessary instances or yung mga instance na masisira or may mga uh, natural or unwanted calamities, so, kailangan natin ng mga backups. So, yung sa ano po, yung sa blog ko na thetwixter.blogspot.com I posted last week about uh, how to monitor your hard disk health. So, doon natin malalaman kung ano yung health ng hard disk mo para in case na parang medyo nagpapalya na siya, mamonitor mo. Mamonitor mo yung computer mo, especially yung hard disk, para magkaroon ka ng prevention. Nandun sa blog ko, or post ko in the link below yung ano na yan. So, this is a follow-up uh, blog. So, Necessary talaga siya, for example, na nag-work ka sa company na nag-hold ng vital information. So, ngayon, mayroon ng case na na isang, yung isang server namin, which is a file server, uh, na-detect namin na nasira yung isang hard disk or yung mirror drive niya. So, papakita ko sa inyo mamaya yung mirror drive niya na nasira using the software na HD Sentinel na pinost ko dun sa blog. Tapos, paano natin siya i-re-replace ng bagong hard disk and then paano natin siya i-re-re-mirror. So, si Windows po is merong uh, mga tinatawag na disk activities. So, you can set a mirror drive or mirror drive yun na yung for example may isa kang hard disk or ito yung disk na na ginagamit sa system mo so si setup mo maglalagay ka ng isang hard disk para yun yung mag mirror so nag-share sila ng uh, i mean nagpaparallel mirroring sila or kung ano yung laman nito ito rin yung laman ng isa So, in kaso masira tong isa, pwede natin ipalit nitong isa kaagad. Instance ng file server na nangyari doon sa amin, so, hindi siya sa system drive, pero isa rin siya sa drive. So, nakasetup ito, dalawang hard disk, naka-mirror siya. Kung sa Windows server pa, ito na yung tinatawag na RAID 1. Ipakita, ipapakita ko mamaya kung paano isa siya isa setup. So, So, hi guys. Uh, so, ito po yung ating, ano, itong server. So, this is a yan, yung file server. So, nandito yung... So, makikita nyo, ito yung array, array na disk. So, we have four hard disk here. So, yung sira na hard disk natin is itong sa baba. This is yung, yung Toshiba na nakita sa picture. So, gagawin natin, i -re replace natin siya ng another hard disk. So, itong hard disk na to, bagong-bago pa. So, meron pa ano, may pa ano-ano pa. So, medyo masilaw siya. So, ito yung hard disk na i -re replace natin. So, So, 
So first thing na gagawin natin is tatanggalin natin tong hard disk. So na-unscrew ko na siya dito. So uh, alisin na lang natin ito. So first is yung SATA port and then second yung power. So ito. So si pull out natin itong hard disk na ito. So ito yung sira na hard disk. Ito si ba. So, i-replace natin sa itong bago na hard disk. So, lalagay mo na natin siya. And then, yung screw. Lalagay natin yung screw. So itong dalawang ano po, itong dalawang hard disk sa taas, may libre po itong case na parang nudge na na ano na screw. So hindi na siya kailangan ng screw. So ito na lang yung parang ano niya. So matatanggal-tanggal siya. Oh, medyo matigas. So sa baba niya, so wala na siyang free. Dito na lang sa taas. Yan. Pero kasi ga uh, So yan. For ODD siya. Ito for HDD. So, ibang ano niya. So, gawin natin, isa-screw na lang natin siya kasi wala na siyang free. Tapos, pagtapos ng kabit nitong hard disk or pagtapos ng screw, kakabit natin itong power niya. Tapos yung uh, SATA cable. So, yun na siya. So, pwede natin ito siyang isaksak sa power. I-arrange ko lang konti yung wire kasi medyo magulo. So itong ano pala itong server na to uh, meron po siyang limang SATA port. So you can add up at up to uh, limang hard disk or limang deep devices. So kaya itong pinili namin na ano na board kasi para marami kaming ma-add na hard disk. Sorry hindi po lima, li anim pala. So, apat yung nakaano dito, nakabit. So, may free pa siya na dalawa. So, yun guys. Ipapaanda, ipapaanda rin muna natin tong server na to. And then, papakita ko sa inyo kung paano yun uh, isa-set up yung mirror. So, So, ito, ito na guys, ipapakita ko na sa inyo paano uh, iset up yung mirror volume. So, itong server na to, this is a file server. So, 
uh, Windows 7 lang yung operating system niya and uh, to so at, as you can see here pag inopen natin yung HD Sentinel uh, tatlong disk pa lang yung ano na detect niya so ang imimimi ah, meron ang imimirror natin na this is itong Toshiba <laughs> Toshiba Toshiba so tignan muna natin yung laman niya so ito na so ito ito yun yung Toshiba so bale ito tayo you open natin yung partition this partition so sa start button type nyo lang this partition so sa windows 7 ito siya hindi ito siya sa windows server so iba rin yung method sa windows server so minimize mo na natin ito so papakita sa inyo So hindi to na. So nakita na natin yung ano yung hard disk. So yung this zero ito na yung system natin kung saan naka-install yung operating system tapos meron siyang another uh, meron siyang another partition for ano backup din. Then Yung ating nasira, ay yung ating isisetan ng ano, yung ating uh, hard uh, volume na gagawan ng mirror is yung, is yung ano, this one. So, yung this two, ito na yung ating nilagay na, ano, na, nilagay na hard disk. So, ang gagawin natin, i-click lang tong uh, hard disk, or uh, this one, i-select lang. Tapos, right click, add mirror. So, pag add mo ng mirror, so, automatically, madetect na yung disk na available. So, yung disk 2 na unallocated. And then, add. Select ko muna yung disk, then, add mirror. Then, magwa-warning siya na the operation you selected will convert the selected basic disk to the dynamic disk. If you convert the disk to dynamic disk, you will, will not you will not be able to start installed operating system from any volume on the disk except the current boot volume or want to continue then i continue continue lang natin ulit <laughs> okay so yan tayin lang natin Medyo red eyes na ako ngayon. Medyo haggard. So, yun. Nagsisync na po siya. So, makakita nyo, nagre-red na siya. So, ibig sabihin niyan mirrored na yung kanyang volume. So, yung mi, gimi, uh, mini, mini, ah, yung mirrored niya, yung mirrored niya is yung, ano lang, yung size na isang partition. So, bali itong isang partition niya na reserve, hindi na nasasali. So, i-try rin natin siya i-mirror. So, yung reserve niya na allocation. Dahil lang natin siya mag-load. So, ayan. So, ito yung ating basic na mirrored volume. So, yung nakikita niya po, nagsisink, resinking siya yung status. Ibig sabihin yan, yung, yung this 2, kinakapi na kung anong laman ni this 1. So, para na silang parallel. Pag ma-full na yan siya sink, ano na yan siya, kung ano yung changes sa isang this, yung this H, yun din ang laman nung ani ah, this one yun din ang laman ni this two 
So, yun po yung uh, mirror, mirroring or mirrored na backup. So, ito yung una nating steps on how to backup your drives or yung first uh, nating lecture on backups. So, later on, uh, sa next video or other videos, itatackle naman natin kung uh, yung other ways to backup. Like yung full system backup, yung cloud backup, yun on. So, thank you for watching guys. Hope you learned something from this video. So, kapag uh, wala po akong videos na ginagawa, usually uh, gumagawa ko ng blog. So, written po siya sa uh, thetwixter.blogspot.com So, if wala akong post dito, so maybe doon. At saka, relatable yung, ano, yung post ng blog sa vlog. So, kung yung, ano yung topic ko minsan doon sa, ano, sa vlog, yan, nire-relate ko dito sa vlog. So, meron akong sinet na schedules or something na to be mind of. So, every day, uh, my goal is to post any tips or tricks na articles doon sa vlog. Sa vlog spot ko na vlog. And then, uh, every week or once a week, uh, we'll make a vlog or video dito sa YouTube. So, maybe a summarize ng mga articles na ginawa ko or something na um, explanatory from the vlog. So, salamat sa panonood guys. Hope you learn in this video once again. So, if you like this video, kindly hit like. If you uh, want to follow my videos, future video, kindly hit subscribe. So, if you have reaction, questions, so kindly post, comment below. So, once again, this is the Twister. Bye-bye.